আসসালামু আলাইকুম বিভিন্ন ডট কমের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ডক্টর তাওসিফ হাসিন খান আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে করোনা ভাইরাস বর্তমানে করোনা ভাইরাস একটি খুব বার্নিং ইস্যু সম্প্রতি চীনে এটা মহামারী আকারে ধারণ করেছে করোনা ভাইরাস যে কতটা বিভীষিকাময় সেটা শুধু কয়েকটা তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি এই করোনা ভাইরাস প্রায় সাড়ে ছয় কোটি প্রাণ কেড়ে নিতে পারে এখন আমরা আলোচনা করব করোনা ভাইরাসটা কিভাবে ছড়ায় করোনা ভাইরাস প্রধানত বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় যেগুলো এয়ার ড্রপলেট নামে পরিচিত এগুলো সাধারণত ছড়ায় হাঁচি কাশির মাধ্যমে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করার মাধ্যমে বা ভাইরাস আসে এমন কিছু লোকের সংস্পর্শে আসলে এবং কোনো খাবার জাতীয় জিনিস যদি আমরা করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর দিয়ে হাত লাগাই এবং কোনো খাবার যদি আমরা সেই হাত না পরিষ্কার করে ধুয়েই এবং যদি সেই খাবারে হাত লাগাই এবং খাবার খাই তাহলে এই ভাইরাস ছড়াতে পারে এছাড়া রোগীর বিভিন্ন সংস্পর্শ থেকে বা স্পর্শ থেকে নাকে মুখের মাধ্যমেও এই ভাইরাস ছড়াতে পারে এছাড়া পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থার মাধ্যমে ছড়াতে পারে যেটা আমাদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবার আমরা আলোচনা করছি করোনা ভাইরাসের লক্ষণ সম্পর্কে প্রত্যেকটা রোগেরই অনেক রকমের লক্ষণ থাকে যেগুলো দেখে বোঝা যায় যে রোগটা মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়েছে করোনা ভাইরাস যেহেতু একটি রোগ এবং এই ক্ষেত্রেও বিভিন্ন লক্ষণ আমাদের চোখে পরিলক্ষিত হয় লক্ষণগুলোর মধ্যে প্রধানত যেগুলো দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে সর্দি কাশি জ্বর মাথা ব্যথা গলা ব্যথা এবং মারাত্মক পর্যায়ে যদি আসে সেই ক্ষেত্রে রোগী অজ্ঞান পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে মূলত করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত ভিকটিমরা হচ্ছে শিশু বৃদ্ধ এবং যারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্ট অর্থাৎ যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই কম তারাই মেনলি এই রোগের ক্ষেত্রে মূল ভিকটিম হিসাবে পরিগণিত হয় এবার আমরা আলোচনা করব করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধ সম্পর্কে আমরা জানি যে যে কোনো রোগের প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধী শ্রেয় করোনা ভাইরাস এমন একটি রোগ এখনও পর্যন্ত এর কোনো প্রতিকার আবিষ্কৃত হয়নি যদিও বিজ্ঞানীরা প্রবল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এই ভাইরাসের প্রতিকারের জন্যে সো এই রোগ কোন প্রতিরোধী একমাত্র শ্রেয় যেহেতু বলা যাচ্ছে যে এখন পর্যন্ত এই ভাইরাস একবার মানুষের দেহে প্রবেশ করলে সেই রোগের ক্ষেত্রে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন এবং দুর্ভ ব্যাপার আমরা করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধের মধ্যে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে পারি তা হচ্ছে মাঝে মাঝে আমরা হাত পানি বা স্যানিটাইজার দিয়ে ধুতে হবে এবং হাত দিয়ে চোখ নাক মুখ স্পর্শ না করা হাঁচি কাশি দেওয়ার সময় মুখ ঢেকে রাখা এবং বাইরে যাওয়ার সময় মাস্ক ব্যবহার করা ঠান্ডা আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে মেলামেশা না করা এবং মাংস বা ডিম খুব ভালোভাবে ধোয়া যেমন আমরা যে সাধারণত ডিম খেয়ে থাকি এই ডিমটা যদি আমরা ভাজার আগে বা সেদ্ধ করার আগে যদি আমরা ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিই তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কিছুটা হলেও মুক্তি পেতে থাকব আর মাংস খাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা একটা কাজ করতে পারি মাংসটা ভালো করে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পানিটা ফেলে দিয়ে তারপরে আমরা রান্না করতে পারি এছাড়া আরও কিছু জিনিসের মধ্যে আছে যেমন বন্য বা গৃহপালিত জীবন জীবজন্তুকে খালি হাতে স্পর্শ না করা একান্তই যদি গৃহপালিত জীবজন্তুকে স্পর্শ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই হাতে গ্লভস ব্যবহার করতে হবে এবার আমরা আসি হাত কখন কখন ধুতে হবে হাত দেওয়ার ক্ষেত্রে মেনলি হচ্ছে হাঁচি কাশি দেওয়ার পরে বা আমরা যদি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগী সেবা শ্রুষ্য করি তারপরে আমাদের হাত ধুতে হবে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ক্ষেত্রে যদি লক্ষণ দেখা দেয় তাহলে প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে এবং অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তীতে আমরা নতুন কোনো পর্বে নতুন কোনো রোগের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বিভিন্ন ডটকমের সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ